पीस टीवी बांग्ला मानवता समाधान Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Priyo dashak mandoli, ajke apna de samne alochana kurbo. Haram ruzi khele ki khoti hai. Haram ruzi unushandhan kora jabe na. Haram khawa jabe na. Haram khele ki khoti hai. Shai shampur ke ducha tikwa tha apna de মহান সৃষ্টিকর্তা মানুষ সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে তাদের বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সুব্যবস্থা করে রেখেছেন পৃথিবীকে খাদ্যে সম্ভার আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন আল্লাহু আকবার আল্লাহ বলেন ওয়া ফিস সামাই রিজকুকুম আল্লাহ আকাশে রুজি রেখেছেন আকাশে রুজি আছে না মাটিতে আছে আকাশে রুজি কিভাবে আছে আকাশ থেকে রুজি আছে আকাশে সূর্য আছে আকাশে মেঘ আছে বৃষ্টি আছে সেই বৃষ্টি বর্ষণ হয় বলে সূর্যের আলো পায় বলে পৃথিবীতে কি হয় শস্য উৎপাদন হয় আল্লাহ তাআলা রুজি সম্ভার সারা পৃথিবীকে সাজিয়ে রেখেছেন বাগানে ফল মাঠে ফসল পানিতে মাছ আছে সেখানে রুজি আছে পশু পক্ষী আছে আমাদের রুজির শেষ নেই কিন্তু হারাম রুজিও আল্লাহ দিয়েছেন পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন হারাম হালাল আর এই হারাম হালালের মধ্যে হারাম তোমরা খাবে না হারাম থেকে দূরে থাকতে বলেছেন পরীক্ষার জন্য সুতরাং পৃথিবীর এই খাদ্য সম্ভারে নানা জিনিস সৃষ্টির পর তিনি আদেশ করেছেন কেবল পবিত্র ও হালাল বস্তু আহার করতে কোন হারাম বস্তু আহার করতে তিনি নিষেধ করেছেন আর এই আদেশ ও নিষেধ যে অমান্য করবে তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন শাস্তি প্রথমত তিনি দুনিয়াতে তার দোয়া কবুল করবেন না যে হারাম খাবে দুনিয়া থাকতেই তার দোয়া কবুল হবে না আল্লাহর কাছে দোয়া কবুল হবে কোত্থেকে দোয়া কবুল যে শর্তগুলো আছে তার মধ্যে একটা শর্ত হলো যে দোয়া আপনি করবেন কার কাছে করবেন একমাত্র আল্লাহর কাছে করবেন তার মধ্যে কি থাকতে হবে তরিকায়ে মুহাম্মদি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা থাকতে হবে আর সেই সাথে আপনাকে হালাল খেতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন আইয়ুহান নাস ইন্নাল্লাহ তাইয়িবুন লা ইয়াকবালু ইল্লা তাইয়িবা আল্লাহ হচ্ছেন পবিত্র আর তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না আপনি তার রাস্তায় দান করবেন সেটা পবিত্র না হলে তিনি গ্রহণ করবেন না ওয়া ইন্নাল্লাহ আমারাল মুমিনিন বিমা আমারা বিহিল মুরসালিন আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে সেই আদেশ করেছেন যে আদেশ করেছেন রাসূলদেরকে রাসূলদেরকে বলেছেন ইয়া আইয়ুহার রাসূলু কুলু মিনাত তাইয়িবাতি ওয়া আমালু সালিহা ইন্নী বিমা তাআমালুনা আলিম হে রাসূল দল তোমরা হালাল বস্তু আহার করো ওয়া আমালু সালিহান আর নেক আমল করো হালাল খেয়ে নেক আমল করো ইন্নী বিমা তাআমালুনা আলিম তোমরা যা করো আমি জানি আর মুমিনদেরকে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু কুলু মিনাত তাইয়িবাত হে মুমিনরা হালাল বস্তু আহার করো তারপরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের কথা উল্লেখ করে বললেন যে ব্যক্তি ইউতিলুস সাফার আশআস আগবার ইয়ামুদ্দু ইয়াদাইহি ইলাস সামা আপনারা জানেন মুসাফির যখন সফরে থাকে তখন তার দোয়া কবুল করেন আল্লাহ আলু থালু কেশ হাত দুটিকে আল্লাহর দিকে আকাশের দিকে উঠিয়ে বলছে ইয়া রাব্বি ইয়া রাব আল্লাহ তুমি আমাকে এই দাও আল্লাহ তুমি আমাকে ওই দাও ওয়া মাতআমুহু হারাম কিন্তু সে তার খাদ্য হলো হারাম ওয়া মাশরাবুহু হারাম সে যা পান করেছে তা হারাম ওয়া মালবাসুহু হারাম সে যা পরিধান করে আছে তা হারাম ওয়া গুজজিয়া বিল হারাম তার রক্ত চামড়া এই গোস্ত হচ্ছে হারামের পরিপুষ্ট ফা আননা ইসতাজাবুলা আও আননা ইসতাজাবুল যালিক তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে তার সবই হারাম হারামে পরিপূর্ণ তার সমস্ত দেহটাই হারাম আর সে আল্লাহর দিকে হাত তুলিয়ে বলছে আল্লাহ তুমি আমাকে এই দাও তুমি আমাকে ওই দাও কত্থেকে কবুল হবে আপনারা জানেন হজ করতে যাওয়ার জন্য সামর্থ্য শর্ত আছে 
কি সামর্থ্য এক হচ্ছে আর্থিক আর এক হচ্ছে দৈহিক তো আর্থিক সমর্থ হতে হবে আর সেই অর্থ কিন্তু কি হতে হবে হালাল হতে হবে যদি হারাম হয় তাহলে তার হজ কবুল হবে আল্লাহ কি বলবে মক্কাতে গিয়ে হাজির 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 কয় আর আল্লাহ বলে তুমি হাজির আমি হাজির নয় কেন তুমি বলছো লাব্বায়েক লাব্বায়েক আল্লাহ লাব্বায়েক আল্লাহ কি বলুন তুমি হাজির কিন্তু আমি হাজির নই তার মানে আমি তোমার হজ কবুল করব না কারণ তোমার হজ যে টাকাতে হজ করতে এসেছো সে হচ্ছে হারাম টাকা সুদ খাওয়ার টাকা ঘুষ খাওয়ার টাকা আর না হয় কোনো হারাম উপায়ে উপার্জিত টাকা হারাম ব্যবসার টাকা এই টাকায় হজ করতে এলে আমি কোথাতে তুমি হাজির কিন্তু আমি হাজির না সুতরাং হারাম যদি কেউ খায় তাহলে তার দোয়া কবুল হবে না আর ওই আর্থিক ইবাদত কবুল হবে না যেহেতু আল্লাহ তালা পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া গ্রহণ করেন না আপনি যদি হারাম টাকা দান করেন আল্লাহ তালা হারাম গ্রহণ করবেন না এই জন্যেই বারবার আল্লাহ তালা কোরআন মাজিদে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন ইমানদাররা তোমরা যা কিছু উপার্জন করেছ পবিত্র জিনিস সেই জিনিস দান করো খরচ করো ব্যয় করো কোন জিনিস পবিত্র জিনিস হারাম জিনিস না আর খাবার আদেশ দিয়ে বলছেন হারাম খেও না আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি সেই রুজির মধ্যে যেটা হালাল রুজি তাই তোমরা ভক্ষণ করো ওয়াশ করো লিল্লাহ আর আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করো ইন কুন তুমি ইয়াহ তাবুদুন যদি কেবল মাত্র তোমরা তারই ইবাদত করে থাকো আল্লাহ তালা আরো বলছেন আমি তোমাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তার মধ্যে পবিত্র বস্তু আহার করো পবিত্র হালাল জিনিস আহার করো আর তাতে সীমা লঙ্ঘন করো না খাবারে ব্যাপারে হারামের ব্যাপারে হালালের ব্যাপারে তোমার সীমা লঙ্ঘন যে সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে যেটাকে হালাল সেটাকে হালাল রূপে খাও আর যেটাকে হারাম বলা হয়েছে সে হারামের কাছে যেও না আল্লাহ তালা আরো বলছেন হে মোমেন্ডা জমিনের বুকে যা কিছু আছে তা হালাল এবং পবিত্র বস্তু আহার করো আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না ইন্নাহুলেন শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান চাইবে হারাম খাও শয়তান বউকে দিয়ে বলবে হারাম উপার্জন করো শয়তান তোমার সন্তান দ্বারাতে বলবে শয়তান তোমার সমাজ দ্বারাতে বলবে তুমি হারাম উপার্জন করো হারাম খাও কিন্তু না খবরদার তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ো না হারাম খেও না আল্লাহ যে রুজে দিয়েছেন তার মধ্যে পবিত্র এবং হালাল বস্তু আহার করো আল্লাহকে ভয় করো যে আল্লাহ তে তোমরা বিশ্বাসী আছো আল্লাহকে ভয় করো হারাম খেও না আল্লাহ তালা যে রুজি দিয়েছেন হালাল হালাল দু রকমই আছে হালাল এবং হারাম কিন্তু হালাল রুজি খাও আর অস্কুরু নিয়মাত আল্লাহ আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করো ইন কুন তুমি ইয়াহ তাবুদন যদি তোমরা কেবল তারই ইবাদত করে থাকো এখানে একটা কথা বলে রাখছি ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল খাওয়ার গুরুত্ব কি আর হারাম খেলে ক্ষতি কি কারণ অর্থনীতি যতই উন্নত হোক তা যদি হারাম হয় তাতে কোনো লাভ আছে এক তাতে বরকত নেই যা হারাম হারামে বরকত হয় না আর সেই অর্থনীতি যতই হোক পাহাড়ে আকারে সে পাহাড়ের কোনো দাম নেই যাতে কোনো বরকত নেই সুতরাং হালাল জিনিস হতে হবে আর মানুষকে হালাল রুজি অনুসন্ধানে সর্বদা প্রচেষ্টা থাকতে হবে হালাল খেয়ে যেতে হবে আর আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া কিভাবে হবে নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় হবে প্রথমত আপনি জানবেন যে নিয়ামত আপনি পেয়েছেন এটা কোথ থেকে পেয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন নাকি নিজের ডিগ্রি বলে নিজের চাকরি বলে নিজের কায়িক পরিশ্রমের বলে পেয়েছেন কোথ থেকে পেয়েছেন আল্লাহর কাছ থেকে মাল আল্লাহ তালা দেন বলে পাওয়া যায় আল্লাহ তালা না দিলে যতই আমরা চেষ্টা করি তা পেতে পারি না সুতরাং মনে মনে এটা আপনাকে রাখতে হবে যে আমি এই রুজি কোথ থেকে পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে মনের মধ্যে কারণের মতো অহংকার থাকলে হবে না ইন্নামা অতীত আলমিন না যখন তাকে বলা হলো না আমি তো নিজের উপার্জন নিজে করেছি আমি নিজে পরিশ্রমে বলে করেছি আল্লাহর কথা সে স্বীকার করে না অথচ রুজি আল্লাহর কাছ থেকে আসে না তাহলে প্রথমে স্বীকার করবেন যে রুজি আমি কার কাছ থেকে পেয়েছি আল্লাহর কাছ থেকে নম্বর দুই 
শুক্রিয়া আদায় করার পদ্ধতি এই যে নিয়ামত পেয়েছেন এই নিয়ামত আপনি বয়ান করবেন ওয়াম্মা বিনে মাতে রব্বিকা ফাহাদ্দিস নিয়ামত পেলে নিয়ামত বয়ান করতে হবে আপনার অনেক আছে আপনি বয়ান করেন না আপনি বিশাল মানুষ ও ছেঁড়া ফাটা লুঙ্গি পরে বেড়াচ্ছেন ছেঁড়া ফাটা জামা পরে বেড়াচ্ছেন বলছেন কি না আমি দুনিয়ার ব্যাপারে মানে কি বলে উদাসীন বিষয়ের প্রতি আমার আসক্তি নেই আমি হচ্ছি বিরাগী আর কি সংসার বিরাগী মানুষ কিন্তু না ব্যাংক ব্যালেন্স আছে ঠিক দান করে না এ হচ্ছে কৃপন মানুষ সুতরাং আপনি যে নিয়ামত আল্লাহর পেয়েছেন সেই নিয়ামত আপনার উপরে দেখা যাক আপনি ভালো খান ভালো পড়ুন তবে ভালো খাওয়া পড়ার মাধ্যমে কি থাকলে হবে না অহংকার থাকলে হবে না অহংকার না আপনি বয়ান করুন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি কিছু ছিলাম না আমার কিছু ছিল না আমি গরিব মানুষ আজ আমার এই হয়েছে আজ আমার সেই হয়েছে এটা অহংকার করেও বলা যায় আরে মেয়া আজ তো আমার মাসাল্লাহ পাঁচতলা বিল্ডিং আজ আমার হ্যাঁ কি চিন্তার এরা বয়ান করা কিন্তু এ বয়ান কি অহংকার গর্ব না এরকম না আপনি আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ বয়ান করুন এবং আপনার দেহে আপনার শরীরে আল্লাহর নিয়ামত দেখা যাক আল্লাহ এটা পছন্দ করেন আল্লাহ এটাও পছন্দ করেন যে এক ঢোক পানি খাবেন কি বলবেন আলহামদুলিল্লাহ খাবার শেষে কি বলবেন তখন কি বলে কেন বলি তার মানে কি মহাজন তুমি ডাকছো আজানের দিকে নামাজের দিকে মসজিদের দিকে কিন্তু আল্লাহর শক্তি ছাড়া আল্লাহর তৌফিক ছাড়া কারো নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই তাই না কত মানুষ তৌফিক পায় না আসে না মসজিদে আর এই যে রুজি রোজগারের কথা আল্লাহ তালা যা দেবেন তা আটকাতে পারবেন না আর যা না দেবেন তা আপনি ছিনিয়ে আনতে পারবেন না এই জন্য আমরা একটা দোয়াতে বলি এ কথা ফরজ নামাজের পরে একটা জিকির আছে তাতে কি আল্লাহ বিশ্বের সকল জ্ঞানের উৎস এখান থেকে জ্ঞান কে বের করে নিতে হবে সৌর জগৎ সূর্যকে কেন্দ্র করে তার গ্রহগুলো একটি চমৎকার শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে ঘুরছে পৃথিবী ঘুরছে তার আপন কক্ষপথে গবেষণা আল্লাহ সুবাহানু তালা কি পরিমাণ শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করেছে ডক্টর আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী সব আলোচনা এখানে চলে আসতে পারে হে আল্লাহ মালিক আল মোল সকল সৃষ্টি জগতের মালিক তুমি যা মজবুত করে দেবে ইমান কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান কাল রাত সাড়ে এগারোটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে পিসিবি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগাশন ডিসকাশন ডিবেট ডিবেট রিবাতল রিবাতল কনক্লুশন কনক্লুশন এলিমিনেট মিসকনসেপশন অ্যাবাউট রিলিজিয়ন গেট এনলাইটেন Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shomore, Prati Ryoshpoti Bar, Rat Notaay, Aapuno Shamprachar, Shakal Chale Doshtaay Bangladeshe, Peace TV Banglai. Kare Shammane Rokha, Dur Gare Hatasha, Dei Taake Odhikar, Mitiye Dei Nirasha, Aami Muhammad Badruddha Janadu, Aapnara Adekchen Peace TV Banglai. ইসলাম নারীকে দিয়েছে কত উচ্চ স্থান মান ও সম্মান তা জানতে হলে দেখুন ইসলামে নারীর অধিকার দেখুন ইসলামে নারীর মর্যাদা কাল সন্ধ্যা পাঁচটায় বা পুনঃসম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় নবীজি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মনি মুক্তা
প্রিয় দর্শক মণ্ডলী যে কথা বলছিলাম আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করো শুক্রিয়া আদায় করতে হবে প্রথমে বললাম যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত আল্লাহ যা যা দেন তার রোধকারী কেউ নেই আর আল্লাহ যা দেন না তার আনয়নকারী কেউ নেই নম্বর দুই জানতে হবে যে নিয়ামত আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে সেই নিয়ামত আমাদেরকে বয়ান করতে হবে আর তিন নম্বর হলো যে নিয়ামত এসেছে আল্লাহর কাছ থেকে আর সব নিয়ামতই আল্লাহর কাছ থেকে আসে সেই নিয়ামত আল্লাহর পথেই আল্লাহ সন্তুষ্টি মতে ব্যয় করতে হবে এ নয় যে আল্লাহ তালা যাতে পছন্দ করেন না আপনি আপনার নিয়ামত তাতে ব্যয় করছেন যদি আপনি অন্য কাজে ব্যয় করেন তাহলে আপনার নিয়ামতের শুক্রিয়া আদায় হবে না উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাকে একটা টেপ দিলাম টেপ রেকর্ডার দিয়ে আপনি মানুষের কাছে বলছেন হুজুর আমাকে একটা টেপ দিয়েছেন মলানা আমাকে একটা টেপ দিয়েছেন এটা প্রকাশ করছেন মুখে কিন্তু মনে মনে যদি রাখেন যে টেপটা পাওয়ার আমি উপযুক্ত ছিলাম বলে দিয়েছেন মলানা আমাকে দিয়েছেন টেপটা পাওয়ার আমি উপযুক্ত ছিলাম তাহলে কি হলো আপনি এটা স্বীকার করলেন না যে মলানা নিজের তরফ থেকে অনুগ্রহ করে দিয়েছেন শুক্রিয়া আদায় হবে হলো না তারপর আপনি জানেন যে মলনা গান বাজনা পছন্দ করেন না আর আপনি সেই টেপ দিয়ে গান বাজনা বাজাচ্ছেন তাহলে যদি আপনি সেই টেপ দিয়ে গান বাজনা বাজান তাহলে মলনা কি শুক্রিয়া আদায় হবে নাকি না শুক্রিয়া হবে কৃতজ্ঞতা না হয়ে কৃতজ্ঞতা হবে অকৃতজ্ঞতা হবে তেমনি আল্লাহ তালার নিয়ামত যে আমরা অহ রহ ব্যবহার করছি কত নিয়ামত আল্লাহ আল্লাহ এত নিয়ামত এই যে চব্বিশ ঘন্টা সেকেন্ডে সেকেন্ডে আমরা অক্সিজেন নিয়ে যাচ্ছি অক্সিজেন কত বড় নিয়ামত আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছি কত অক্সিজেন নষ্ট করছি আল্লাহ তালা নতুন করে সৃষ্টি করে আমাদেরকে দিচ্ছেন পানি কত বড় নিয়ামত আল্লাহ আকবর বাতাস কত বড় নিয়ামত আলো কত বড় নিয়ামত তারপর নিজেই দেহে দেখো অফি আনফুসি কুম আফালা তুব সিরুন তোমাদের নিজের দেহেই দেখো মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত একটার পর একটা কত নিয়ামত আছে যদি গুনতে থাকো গুনতে থাকো শেষ হবে না এত নিয়ামত দেওয়া হয়েছে এই নিয়ামত শুক্রিয়া আদায় করা বড় কঠিন সুতরাং আমাদেরকে সমস্ত নিয়ামত ব্যবহার করতে হবে ব্যয় করতে হবে কার পথে নিয়ামত দাতার পথে নিয়ামত দাতার সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করলে তবে শুক্রিয়া আদায় হবে আর বলছিলাম কি হারাম খেলে হারাম খেলে হারাম খাওয়াতে আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় হয় না হালাল খেলে তবে না শুক্রিয়া আদায় করবে মদ খেয়ে কেউ বলে আলহামদুলিল্লাহ হবে নাকি না 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 তা তো হবেই না মদ খাওয়ার সময় বিসমিল্লা বলা হবে না না আলহামদুল না বিসমিল্লা কারণ আল্লাহ নিষেধ করেছেন হারাম খেয়েও না নিয়ামতের শুক্রিয়া তখনই আদায় হবে যখন আপনি হালাল খাবেন হালাল রুজি খান হালাল রুজি গ্রহণ করুন ভক্ষণ করুন আর যে হারাম খাবে দুনিয়াতে তার হলো কি তার দোয়া কবুল হবে না আর আখেরাতে কি আখেরাতে কি কাব ইবনে উজরার কথা শুনুন কাব ইবনে উজরাকে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইয়া কাব ইবনে উজরা हालाल खा तब बेहस्तर उपयुक्त तुम जेमन तुम्हारे रकम होटेल तुम जेमन तुम्हारे रकम घर बाड़ी देवा तुम जेमन उपयुक्त तुम्हें से रकम তোমার পরিজন পরিবর্গ দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত সব কিছু দেওয়া হয়েছে আখের এত উপযুক্ত তোমাকে স্থান দেওয়া হবে অবস্থান ক্ষেত্র দেওয়া হবে হয় জান্নাত না হয় জাহান নাম দুই ছাড়া কিছু আছে নাকি জান্নাত জাহান্নাম ছাড়া কিছু আছে আর আপ তো কিছুক্ষণের জন্য বাকি হয় জান্নাত না হয় জাহান নাম হারাম খেলে জান্নাত তুমি পাবে না অন্য এক বর্ণনায় আছে ইয়া কাবিব না হুজরা ইন্না এমন যে কোনো গোষ্ঠ যে কোনো মাংস দেহের শরীর বা রক্ত হারামে পরিপুষ্ট হবে হারামে প্রতিপালিত হবে তার জন্য জাহান নামে উপযুক্ত জান্নাত উপযুক্ত নয় মহানবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম একবার সাহাবাদেরকে রসিয়ত করে বললেন ইন্না ইনসানি বাতনো মানুষ যখন মারা যায় কবরে রাখা হয় তখন সমস্ত অঙ্গের আগে কোন অঙ্গটা আগে পৌঁছে দেহের মধ্যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আগে সবচেয়ে আগে কোন অঙ্গটা আগে পচে নষ্ট হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন বাতুন তার পেটটা কারণ পেটের ভিতরে তো ভরা আছে অনেক কিছু এই পেটটাই আগে পচে যায় পেটটাই আগে নষ্ট হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ফামানিস তাইবান ফালিয়া ফাল যে ব্যক্তি সক্ষম সে হালাল ছাড়া কিছু খাবে না সে যেন তাই করে 
ومن استطاع الا يحال بينه وبين الجنه ببل كفه من دم اهراقه فليفعل আজ এ ব্যক্তি সক্ষম হয় যে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে যেন কোন রক্ত ঘটানো রক্তপাত যে রক্তপাত ঘটানো হয়েছে সেই রক্ত তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে বাধা সৃষ্টি করে সে যেন তাই করে তার মানে কি সে যেন কাউকে খুন না করে মানুষ খুন করো না প্রথম কথাটা কি হলো যে যদি পারো তাহলে হালাল ছাড়া অন্য কিছু খেও না এখন মাঝখানে একটা জিনিস আছে একদিকে হালাল একদিকে হারাম মাঝখানে একটা সন্দিগ্ধ বলে জিনিস আছে তাই না সন্দিহান আল হালাল ও হারাম মাঝখানে সন্দিগ্ধ বস্তু আছে সন্দিগ্ধ খেও না কারণ সন্দিহান বস্তু যে ভক্ষণ করবে সে হারামে পড়বে যেমন অনেক মাসা আল্লাহ ভালো ভালো মুসলমান ভালো ভালো মুসলিম তার ইবাদত তার নামাজ রোজা মাসাল্লাহ খুব ভালো হালালও খায় কিন্তু অনেক সময় দেখবেন তাদের কাছে সন্দিগ্ধ আমাদের কাছে সন্দিগ্ধ না এই যেমন পান পানের সঙ্গে জর্দা তারা ব্যবহার করে মসজিদের ভেতরে চিপাচ্ছে তারপরে বিড়ি সিগারেট বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে তাদের কাছে সন্দিগ্ধ আমাদের কাছে হারাম স্পষ্ট তারা বলছে সন্দিগ্ধ সন্দিগ্ধ যদিও হয় এই সন্দিগ্ধ জিনিসও ভক্ষণ করো না হালাল ছাড়া হারাম খেও না কিছু মানুষ আছে যারা বিড়ি সিগারেট খায় তারা ধোঁয়া টানে আর ফুস করে ছেড়ে দেয় তাই না তারা তো খায় না তারা পান করে আর যে জিনিসটা যার জন্য এটা হারাম সেই জিনিসটা এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা পানের সঙ্গে চিবি চিবি গিলে গিলে পেটে খায় পেটে থেকেই যায় ধোঁয়াটা কিন্তু পায়খানা দিয়ে বের হয় না তাই না কিন্তু জর্দাটা পায়খানা দিয়ে বের হয় তা কোনটা বেশি হারাম হওয়ার কথা কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বহু মানুষ আছে যারা ভালো মানুষ এমন কি মসজিদের ইমাম তারা বসে বসে মসজিদের ভিতরে জর্দা পাঞ্চি পাচ্ছে আল্লাহ মুস্তান রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যদি পারো তাহলে হালাল ছাড়া কিছু খেও না হারাম এবং সন্দিগ্ধ বস্তুও খাবে না হারাম মাল ও অবৈধ উপার্জন থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য আবু বাকার সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালাম একটি গোলাম ছিল ছেলে বাইরে থেকে উপার্জন করে নিয়ে আসে তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে কোথেকে আনলি এটা বাড়িতে মায়েরা ছেলেরা যদি কিছু বাইরে থেকে নিয়ে আসে একটা আম নিয়ে এলো জিজ্ঞাসা করে না কোথেকে আনলি একটা মাছ নিয়ে এলো জিজ্ঞাসা করে না কার পুকুর থেকে আনলি অথচ উচিত কি আমটা কার বাগান থেকে নিয়ে এলি এই ফলটা কোথেকে নিয়ে এলি এই মাছটা কোথেকে নিয়ে এলি বরং যদি সেদিনে মলি সাহেবের পালি থাকে তো মা খুশ হয়ে যায় বাবা তো ভালো কাজ করেছি আজকে মাছটা যায় মলি সাহেবের পালি দেখছেন হারাম দিয়ে মলি সাহেবের পালি দেবে মলি সাহেবকে পালি খাওয়াবে কিন্তু না উচিত হলো যে মা জিজ্ঞাসা করবে ছেলেকে যে কোথেকে আনলি আবু বাকার সিদ্দিক রাজিলতলান হোক এইভাবে গোলামকে জিজ্ঞাসা করতেন তো একবার জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন খাইয়ে দিলেন তারপর বললেন না সিদ্দিক আপনি তো জিজ্ঞাসা করলেন না যে আমি আজকে কিসের খাবার খাওয়ালাম আবু বাকার সিদ্দিক বললেন কিসের খাবার গোলাম বলল আমি জাহিলি যুগে হাত গণনা করতাম হাত গণনা করা জানেন তো হালাল না হারাম হালাল না হারাম হাত গণনা করা হারাম ভাগ্য গণনা করা হারাম এবং তার উপার্জন হারাম বলা হয়েছে যে ব্যক্তি ভাগ্য গণকের কাছে ভাগ্য জিজ্ঞাসা করবে তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবে না আর যে বিশ্বাস করবে সে কাফের হয়ে যাবে এই জিনিস কি করে হালাল হয় হারাম তো বলছে আমি জানতামও না আমি আন্দাজেই বলতাম এ দুটো হাত আছে তোমার দুটো সন্তান এই এটা তোমার সৌভাগ্য এটা তোমার দুর্ভাগ্য এই যে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট আছে এখানে বিপদ আছে আমি সব হ্যাঁ এইভাবে বলতাম আন্দাজেই বলতাম তো এক ব্যক্তির পারিশ্রমিক বাকি ছিল আমি তার হাত গণনা ভাগ্য গণনা করে দিয়েছিলাম বাকি ছিল সে আমাকে দিয়ে চাই তাই আমাকে দিলাম আপনি খেলেন আবু বাকার সিদ্দিক বললেন সোহান আল্লাহ আর অমনি মুখে আঙ্গুল ভরে যেটা খেয়েছিলেন বমি করে দিলেন তার মানে হারাম বলেই তো বোঝা গেল যে হারাম খাবার মোটেই খাওয়া যাবে না আর খেলে পরে ঠিক এইভাবেই আপনাকে বিরত থাকতে হবে যেভাবে আবু বাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালা আনহু বিরত থেকেছিলেন হারাম থেকে সব সময় খেয়াল করতে হবে পদে পদে খেয়াল করতে হবে তো আমি হারাম না খাই হালাল সব সময় যেন খেতে পারি এমনকি পড়ে থাকা জিনিসেও রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সন্দেহ হতো রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন অনেক সময় আমি রাস্তায় দেখি একটা খেজুর পড়ে আছে কিন্তু সন্দেহ হয় এটা সাদকার খেজুর আমি তুলে খাই না নচেত আমি খেয়ে ফেলতাম আল্লাহর নিয়ামত নষ্ট করতে হয় না কিন্তু আমার সন্দেহ কি হয় যে এটা হারাম যেহেতু সাদকা খাওয়া আল্লাহ রসুলের জন্য হারাম ছিল সুতরাং আমাদেরকেও সেইভাবে চেষ্টা করতে হবে হারাম থেকে দূরে থাকার হারাম কোনো সময় খেলে হবে না তবেই ইসলামী অর্থনীতির যেটা আসল উদ্দেশ্য সাধন হবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন এখন কিছু সময় আছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন
আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ধরুন যে কেউ বিড়ির পয়সা কামে করে খাচ্ছে কারিগর আজকে থেকে সে তোবা করলো এবং যে বিড়ির পয়সা দিয়ে সামান সমগুলো করাই করেছিল সেগুলো কি করতে হবে তোবা করলে তার মানে বিড়ির পয়সা বিড়ি সে ব্যবসা করে কারিগর কারিগর যে বিড়ির কারিগর বিড়ি বাঁধে তার উপার্জন হালাল নয় এটা অবশ্য করা ফতোয়া মনে হতে পারে অনেকের কিন্তু আসলেই এই জিনিস হালাল না কারণ হারাম কাজে সহযোগিতা যে জিনিসে হবে সেই কাজ করে খাওয়াটা হচ্ছে হারাম এই জন্য এই শ্রেণীর যে কোনো উপার্জন যাতে হারামে সহযোগিতা হয় করা যাবে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দেন ওসাল্লাহ আলা নবী না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওয়াসাহবিহি আজমাইন সত্যবাদিতা উত্তম চরিত্র সম্প্রীতি ও ভালোবাসা একজন আদর্শ মমিনের ভূষণ এ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল সাল্লাহ আলিয়ামের শিক্ষা সমূহ কি সে হারুন হুসেন একজন আদর্শ মুসলিমের পরিচয় জানতে হলে দেখুন আমাদের প্রোগ্রাম চল্লিশ হাদিস গ্রন্থের ধারাবাহিক তার সমূহ নবী সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের চল্লিশ হাদিস কাল রাত সাড়ে দশটায় বা পুনঃসম্প্রচার সকাল নটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik. Dekhun, Ardhangini Nati Tangini. আজ রাত সাড়ে সাতটায় আপ পুনঃসম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ইসলাম যে করে অধিকারের রক্ষা সততার সমর্থন বিরূপের খন্ডন আমি মোহাম্মদ হাসিম মাদানি অসংখ্য বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ ইসলাম সবার থেকে ভিন্ন কেন জানতে চান তাহলে দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য শুধু পিস টিভি বাংলায় দেখুন ইসলামের বৈশিষ্ট্য প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপ পুনঃসম্প্রচার